அடுத்த பகுதி வந்து சித்த மருத்துவ பகுதி அதாவது வந்து இயற்கையில் கிடைக்கின்ற பொருட்களை வைத்து அதனை வந்து எவ்வாறு மருந்துகள் செய்யலாம் என்பதை சித்தர்கள் எங்களுக்கு தங்களுடைய ஆய்வுகளின்படி கூறியிருக்கிறார்கள் அந்தந்த மருந்துகள் வந்து எப்படி எங்களுடைய உடலுக்கு அவசியம் என்பது எந்தெந்த நோய்க்கு என்னென்ன மருந்து என்பதை பற்றி தங்களுடைய சித்த மருத்துவம் பகுதியிலே கூறியிருக்கிறார்கள் அடுத்த பகுதி சித்த மருத்துவ பகுதி பார்க்கலாம் வணக்கம் சித்த மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் மூலிகை கடல் ராஞ்சி அல்லது கடல் அழிஞ்சில் என்று சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த மூலிகை ஒரு தடவை காட்டி இருக்கின்றோம் அப்போது எங்களுக்கு அந்த உயிரோடு அந்த மூலிகை உங்களுக்கு காட்டி இல்லை அந்த மருந்தில் பயன்படுத்துகிற பட்டைகளைத்தான் காட்டியிருந்த நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு அந்த மூலிகை உயிரோடு இருக்கிறபடியாக உங்களுக்கு அதை இனம் காண்றதுக்கும் அந்த மூலிகையில் நீங்கள் இது கண்டு இனம் காண்றது அடையாளம் காண்றதுக்காண்டி இதை இதை பற்றின ஒரு திருப்பி ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அதில் இதை நீங்கள் அந்த மரம் வந்து ஒரு மரக்கொடி பெரிய மரக்கொடியாக ஏறி வளரக்கூடியது இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை விட வன்னி பிரதேசங்களில் இதன் பெரம்பல் அதிகம் உதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீச்சங்குளம் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் இருக்கிற கீச்சங்குளம் காட்டில் கடல் ராஞ்சி நிறைய அளவில் பரம்பி இருக்கும் அதை மாதிரி மீசாலையில் கடல் ராஞ்சி அந்த சித்த மருத்துவத்தில் சில மூலிகைகளுக்கு பேரிடைக்க அதன் மருத்துவ பண்புகளோ அல்லது மருத்துவ செய்கைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேரிடப்பட்டிருக்கும் அந்த மூலிகைகள் உதாரணமாக கடல் ராஞ்சின்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீரிழிவு நோயாளிகளில் அதிக அளவில் சிறுநீர் வெளியேடும் இப்போ அந்த அதிக அளவில் சிறுநீர் வெளியேற் வெளியேற வெளியேறினாலே எங்களுக்கு ஒரு நீரிழிவில் ரத்தத்தில் சீனின்ற அளவு கூடி இருக்கலாம் அண்டு நீரிழிவு நோயாளிகள் தாங்களாகவே ஊகிச்சு கொள்ளுவினான் இந்த ராஞ்சி என்றது அந்த பொலியூரியா அதாவது அதிக அளவு சிறுநீர் வெளியேறுறத உரு கட்டுப்படுத்துகிற தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்குது இதனால் அது ரத்தத்தில் சீனின்ற அளவையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த ப பட்டையில் பார்த்தீங்களன்னா அந்த உள்ளுக்கு எடுத்தீங்கன்னா அதை இனம் காணலாம் ஈஸியாக அது இந்த ஆண்டு வளையங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் பச்சையான பட்டை எடுத்தீங்களா தண்ணியில் போட்டிங்களா அப்படியே ஒரு வயலட் கலரில் ஒரு நெக்டோ கலர்லேயே அந்த சாறு ரங்கு அப்போ நாங்கள் அதில் வந்து ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மென்பானங்களாக தயாரித்து கூட நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கலாம் என்னென்னா அந்த நோயாளிகளை எல்லாத்தையும் சாப்பிடாதீங்க சாப்பிடாதீங்கன்னு கட்டுப்படுத்தாமல் சில உணவுகளை வந்து அவர்களும் சாதாரண ஆக்கள் மாதிரி எடுக்கக்கூடிய மென்பானங்களாக பயன்படுத்தி அதை ஒரு சோடா பானம் போல் சுகர் இல்லாத மாதிரி சேர்த்து தயாரிக்கலாம் அல்லது எங்களுடைய மருத்துவத்தில் நாங்கள் இது இந்த பெரிய மரக்கொடி மரக்கொடி என்றால் அப்போ அந்த க கட்டைகள் வந்து அது ஹார்ட் அண்ட் சப் செவ்வூட் வந்து பெரிய அளவில் விருத்தி அடைஞ்சிருக்கும் அந்த மரக்கொடிகளில் அந்த தண்டுகளை நடுப்பக்க கட்டைகளை குடைஞ்சி கப் மாதிரி செய்கிறது அல்லது கூஜா மாதிரி செய்து ஒரு இரவு முழுக்க அந்த கூஜா போல் கட்டையில் செய்த குடிவேக்கில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுட்டு அதிகாலையில் வந்து நீரிழிவு நோயாளிகள் வந்து அந்த தண்ணியை குடிச்சு கொண்டு வந்தாலே ரத்தத்தில் சீனின் அளவு கட்டுப்படும் அல்லது சாதாரணமாக இந்த கட்டைகளை மட்டும் போட்டு நீங்கள் குடிநீர் காட்சி எடுக்கலாம் ஆனால் நீரிழிவு நோயாளிகளை மிக்க முக்கியமாக கவனிக்க வேணும் இந்த கடல் ராஞ்சி கட்டையோட எள்ளு புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கையும் சேர்த்து ரெண்டையும் ஒரே அளவாக எடுத்து அவிச்சு குடிநீராக குடிக்கிறதால ரத்தத்தில் சீனின்ற அளவையும் கட்டுப்படுத்தும் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரோலின் அளவு ரத்தத்தில் அதிகரிக்காமலையும் கட்டுப்படுத்தும் இந்த எள்ளு புண்ணாக்கோடு நாங்கள் இந்த கடல் ராஞ்சி பட்டைகளை சேர்த்து கொடுத்தா அல்லது இந்த கட்டைகள் நிறைய கிடைக்கிற காலங்களில் சின்ன சின்னனாக சீவி நல்லா கழுவி நிழல்ல நிறைய நாள் காய வைக்கணும் நிழல்ல நல்லா காய வச்செடுத்து நல்லா ஃபைன் நுண்ணிய பொடியாக ஆக்கிட்டு ஒரு கேரிக்கன் துணியில் நல்லா அரிச்சு நுண்ணிய பொடியாக எடுத்து ஈரம் இல்லாத ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கொள்ளணும் ரத்தத்தில் சு சீனின்ற அளவுக்கு ஏற்ப நீங்களே வீட்டை பரிசோதித்து கொள்ளுவீங்கள் அதுக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு கிராமில் இருந்து ரெண்டு கிராம் மட்டும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இதை வந்து சத்தாக்குறது கடல் ராஞ்சி சத்தாக்குறதுனா இந்த கட்டைகளை சின்ன சின்னனாக நொடுக்கி நல்லா தண்ணியில் அவிய வச்சு பிசைஞ்சு பிசைஞ்சு அந்த தனி தண்ணியை கன்சன்ட்ரேட்டடாக எடுக்கணும் அவ்வளவு கட்டையும் அதில் பிசைஞ்சு சன் தண்ணியான பிறகு அடுப்பேட்டி காய்ச்ச வேணும் காய்ச்சி 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 அந்த வார அடை சில சேர்த்து பிறகு திருப்பி உலர்த்தி எடுத்தால் அது வந்து கடல் ராஞ்சி சத்தன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஒரு நீங்கள் ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவு எடுத்தால் கூட காணும் 
ரத்தத்தில் சீனியின் அளவு கட்டுப்படும் ஆகவே இந்த கட்டைகள் வந்து நீங்கள் வா தமிழ் மருந்து கடைகளில் கூட உலர் மூலிகை சிறக்காக பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி